So, hello everyone. Namaskaram. Welcome to Welcome to I Plus Training Solutions. Okay. Apa hello everyone. Namla or exam already attended either thunda vala. Apa already namla or track ila an. Ini pa adina the and then in case matchala exam alka vannu idhe ke vannu. So adha kamma attend either thunda vau. Apo suppose namla or track ila the plumber in the varanna exam in the track ila the maari thunda engil. Ethare important na na hello everyone. Thirchi track leke vira. Sorry namla exam vannu idhe ke September pandandan diya diya exam. So, we have a syllabus in the syllabus. We have a pattern in the syllabus. We have a question in the question. We have a depth in the sense that we have a textbook 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 in the so anyway, on that module, we are going to talk about safety. So, we have to talk about the previous year question. So, we are going to talk about the previous year question. So, we are going to talk about the previous year question. Okay, let's go. Let's go. Let's go. So, 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 which extinguishes the fire of flammable liquid? Which extinguishes the fire of flammable liquid? Flammable liquid I told la. Flammable I told liquid in the barangal na kariyam. Dana. Ah, flammable liquid in the barangal. For example, petrol or diesel angani yula flammable liquid ana na nengi. So namma la abada yedi use jeevna la na chodiya. So option na kko ana na nengi namma kariyam water gorite thunda. Water which namma kariyam petrol. Namma kko nokam air which gorite air ana option B gorite thikinda. Option C carbon dioxide gorite thunda. Option D oil gorite thunda. Ibu da, ini orang tanda kita option na, tetapi kita ada yang kita suitable ada, tetapi kita siapa betul dengan dawa. Flammable liquids, kita boleh buat flammable liquids itu barang yang ada yang kita class B, anak kita sahaja na, kita sahaja kita ada terlalu class B, anak class B, flammable liquids itu barang class B, anak. Pak class B fire, sahaja na, kita ada yang terlalu terlalu la form, kita ada sahaja na use yang ada, le form sahaja kita form kita ada use yang ada. Pak ibu da, ada yang kita terima dengan dawa, tu nak okay. Option C, CO2. Ah yes, right answer ana. Pem, aduh manusia kau mana karya yang lola. Ibu da, nama kita tanderi kita option mana bandar pertama orang mana ni? Carbon dioxide tanne ya ana, nama kita most preferable itu nama kita choose yang betul na, urut teram mana barang. Pem, carbon dioxide mana bandar pertama orang manusia kau mana itu material jodih mana itu welding. So welding shop gali, welding shop gali nama kita use je yang na type of type of extinguisher ayer ana, ayer ana nolat jodih mana tuan dah. Apa dah ini utara bandar ni ana carbon dioxide ana nolat tu, atau teri kya. Okay. So, ini adalah contoh yang pada pertama manusia akan dah awal gaya matrik lalu, contoh itu adalah contoh ini. Anak, pemain ini adalah awal A, B, C, D. Ini adalah mana kategori just untuk refresh itu bawa. A, B, C, D. Ini adalah mana pemain itu kategori. Okay, A adalah untuk kita kerja wood, paper, cloth, alat solid material. Kita A kategori kita berada dalam. Katanya kategori ini adalah terutama alat material. Jadi, mana class A itu berada. Class A fire ni extinguisher yang kita boleh guna untuk water filled itu adalah extinguisher. Jadi, alat water filled itu adalah extinguisher. Jadi, apa water itu berada wood, paper, cloth. Angannya orang orang yang kita tempat dana, kita sahaja mengusir dengan dawa. Kategori ini adalah class A. Anak class B lek berimbau. Class B ini orang orang kita perhati cody. Alah, ini pernah liquid. Sorry, ha liquid itu lah. Alangkah flammable liquids. Liquid itu lah. Flammable liquids adalah orang orang yang alangkah oil based fire adalah orang orang yang liquid itu lah. Solid adalah orang orang yang kita kena dana. Ah CO2, kita ada opsi itu. Alah, kita sahaja mengatakan itu lah foam, dry powder. Kita kena kita sahaja mengusir orang orang. Bos CO2 ini kita kena B lek usir. Yang pertama itu kategori anak sorot teri kiam. CO2 adalah right answer. Ia adalah contoh yang anda perlu. Class C, apa yang anda katakan? Class C, Class C ini adalah gas yang liquefiable gas. LPG, apa yang anda katakan? Ini adalah contoh yang Class C kategori kita akan gunakan. So C adalah contoh yang kita katakan adalah that is dry powder. Anak main itu adalah yang kita katakan dry powder. Anak main gas yang kita katakan. Class D ini adalah contoh yang kita katakan adalah metals and electrical equipment. Anak Class B kategori kita akan gunakan. So apa yang anda main itu adalah contoh yang kita katakan adalah halon. Anak main itu adalah CTC. CTC, carbon tetrachloride. CTC, anak main itu adalah contoh yang kita katakan. Atau itu leh dry powder, atau boleh ni, anda CO2 leh carbon dioxide itu, nama leh use yang ada. Okay, terang kali kalau nama ini ada nama leh exam point of view mana sila kandai terlalu leh fire mai bandar pet. Apa itu terang kali kalau ni terang, agresif nama kita fire mai bandar pet terlalu question second nama kita correct yang sahaja. Macam tu jodih, the best way of avoiding accidents in by dash. Previous year question ni, ni ada tu question previous year ni, ni nama leh online exam ni jodih terlalu jodih. The best way of avoiding accident is by dash. Doing work in accident way. Doing work in an accident way. Accident way will work in the way. That's not the answer. Doing work in, in own 
അല്ലെ നമ്മൾ അതായത് ഒരാളുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യ പ്രകാരം നമുക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ വർക്ക് അതായത് ആളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഒബ്സർവിംഗ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ജോബ് മെഷീൻ ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെ സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് യൂസിംഗ് സേഫ്റ്റി എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഏതായിരിക്കും എയും ബിയും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം സിയും ഡിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിയും ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേ ഓപ്ഷൻ സി ആ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് സോ യൂസിംഗ് സേഫ്റ്റി എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സേഫ്റ്റി എക്യൂപ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം അതാണ് സേഫ്റ്റി എക്യൂപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒബ്സർവിംഗ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർക്ക് പ്ലേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കോട്ടൺ ആൻഡ് അതർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫയർ മറ്റൊരു ഇത് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കോട്ടൺ ഓർ അതർ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫയർ ഓപ്ഷൻ എ വാട്ടർ ഫോം സോഡ ആസിഡ് ഡ്രൈ കെമിക്കൽ ഏതായിരിക്കും A, B, C, D. The following extinguisher is suitable for cotton or other textile okay. fire. Some should have meant option A than A and option A than A and water than A. Right. We have already done the water. We have done the wood. We have done the textile materials. We have done the paper. So, we have done the material. We have done the water filled extinguishers. So, option A than A and right. 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 മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്മൂതറിംഗ് ഇൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷനകത്തുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് സംശയം ഒന്നും വേണ്ട റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് സ്മൂതറിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർവിംഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർവിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർവിംഗ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആണ് സ്റ്റാർവിംഗ് സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സ്മൂതറിംഗ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് കൂളിംഗ് ഉണ്ട് സ്മൂതറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർവിംഗ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ദ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അല്ലെ ഫ്യൂവലിന്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇത് മൂന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഫയറിനെ ഇല്ല
which one of the following is not included the benefit of fiber system you know technician created to bamboo corporation le chochu chodyam aanu online exam ee adathu nadana or exam aanu appo adinu chochu chodyam aanu which one of the following is not included the benefit of fiber system increasing in production allengil productivity productivity increasing cheya not included aanu sadhikka not included aanu increasing in productivity option b reduction of scrap option c increase in quality option d reduction in cost d aanu edana d aanu option d reduction in cost reduction in cost cost korakkuga annalladu not included the benefit fiber system in the benefits appo nammal arinjirikkanda fiber system the benefit aanu main aayittu appo ivide sadhikkanda karyam നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരിക റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വർക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല കോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈബർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണ് സോ ആ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കോസ്റ്റിന്റെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈബേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പനീസ് മെത്തഡോളജി ആണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എസ്സുകൾ ചേരുന്നതാണ് അല്ലെ സെറി സെയ്റ്റൺ സീസോ സെയ്റ്റ്കേസു ആൻഡ് ഷിറ്റ്സുഗെ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ടേമുകളാണ് അല്ലെ ഫൈബേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സോർട്ട് ചെയ്യുക സെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നന്നായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നോക്കുക അതിനുശേഷം ആ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് സെയ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വെക്കുക അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം പരിസരവും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സീസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സെയ്റ്റ് കേറ്റ്സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തഡോളജി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെയ്റ്റ് കേറ്റ്സു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഷിറ്റ്സുകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് ബസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഇത്തരത്തില് സിറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഷൈൻ ആണോ സോർട്ട് ആണോ സസ്റ്റെയിൻ ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു സോ അത് അല്പം ഡൗട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു സോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദാറ്റ് the victim is breathing and has a pulse alle ad establish cheyidu endana victim in ornja allarana accidentally petta oral alle victim endana breathing cheyunnundu adu pole thanne it ha, uh, he has a pulse alle pulse undu adey adine pulse undu next priority should be given to dash after establishing previous year question aanalo pq aanu previous year question thaneyana samshayam namakkanda after establishing that the victim is breathing and has a pulse next priority should be given to ah paranjolu what are the record record respiration d option d artificial respiration artificial respiration okay appo ivade ivadeyum confusing aayittulla karyangal aanu uddeshikkunnad alle appo ivu nokke appo aalu breathing cheyunnundu pinne nammal respiration kodukkanda karyam undo nora nalu vichu nokke choking aanu ah choking alla so ivada sadhikkanda karyam endana that is കൺട്രോൾ എനി ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലീഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ബ്ലീഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ബ്ലീഡിംഗ് അതായത് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടാവുക ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വി ആർ സേഫ്റ്റി ഷൂ ഓർ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടു അല്ലെ പി പി ഇ പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ദ ഐസ് ആൻഡ് ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് കംസ് അണ്ടർ പി പി വൺ പി പി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി പി പി ഇ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി പി സെവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ പി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ആണ് അല്ലെ പി പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ആണ് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ഹെഡ് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഓവർ ഹെഡ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഏതാണ് അത് ഹെൽമെറ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഹെൽമെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി ഫുഡ് വെയർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫുഡ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗം ബൂട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു സോ അതും ഒരു പി പി ഇ ആണെന്ന് കണ്ട് ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി അത് പി പി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നതാണ് പി പി ഇ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ് ആണ് പി പി ഇ ത്രീ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പി പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെ ആംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പി പി ഫോറിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവാം പി പി ഫൈവ് that is nana eyes and face protection alle eyes and face protection aanu nammal orthirna madhi i5 nu orthirna madhi i5 namukku ariyalo i5 appo i5 nu orthirna madhi eyes and face protection nu parayunnathu then protective clothing nammade aprons angane ulla karyangalana protective clothing nu parayunnundava so adu that is 6 pp 6 aanu clothing verunnundava സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇയർ ബഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം വലിയ വലിയ സൗണ്ടുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കമ്പനി നേരെ തരുന്നുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ ഇയർ ബഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പത്രത്തിലുള്ള ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ പി പി സെവൻ കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ പി പി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റുകളും ഹാർഡ്നെസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പി പി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ പി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഉള്ളത് പി പി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് ക്വസ്റ്റിനായി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാകും ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇഫ് ദ ഹേർട്ട് ഈസ് ബീറ്റിംഗ് ആൻഡ് എ പൾസ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരാള് ഒരു വ്യക്തിമിനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗീവ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് പെർ മിനിറ്റ് അണ്ടിൽ നാച്ചുറൽ ബ്രീത്തിംഗ് ഇസ് റിസ്റ്റോർ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമുക്കിപ്പം സി പി ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷനോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റേറ്റ് ഏത് ഏത് രീതിയിലുള്ള റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റേറ്റ് എത്ര ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അണ്ടിൽ നാച്ചുറൽ ബ്രീത്തിംഗ് ഇസ് റിസ്റ്റോർഡ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടാവുക സോ നമ്മളുടെ നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇത്തരം ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സോ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് പെർ ദ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്
cement bag are stacked properly on the dash placed on the floor cement bags are stacked properly adha cement bag alle cement chakku ok nammal endey namak krithiyamaayittu stack cheythu vekkunnundavu alle adiki adiki vekkunnundavu evade nammal storage uh, store cheythu vekkande patrathile nammal uh, storage place il nammal endey nundavu nammal cement chakku alle cement bag il nammal endey nundavu atharathile stack cheythu vekkunnundavu alle enna nammal evade ആ പറഞ്ഞോളൂ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ ഡി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സിമെന്റ് ബാഗ്സ് ആർ സ്റ്റാക്ക്ഡ് പ്രോപ്പർലി ഓൺ ദ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അല്ലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് വെക്കേണ്ടത് സിമെന്റ് ബാഗുകൾ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റേ വിത്ത് വിക്ടിംഗ് ടിൽ ഹെൽപ് ഓപ്ഷൻ ബി നോ ടു ഗെറ്റ് പാനിക് ഓപ്ഷൻ സി speaking to victim encouragingly option d call medical emergencies no okay everyone question is option c option c speaking to victim encouragingly okay right answer ana appo avu orthirikka buddhimuttulla varku manasilavatha varku alil utharam kittatha varu sadhikka that is reassurance nu parnal reassurance in safety first aid means what speaking to victim encouraging le aa oru accident pettiyale endo onnu motivate cheya alle nalla reethiyil samsarichu aalde confidence ethikka ennalladana aa oru aa oru process adine nammal endu parayya reassurance nu parayna safety first aid mai bandapettu so adu manasilaakki irikkanda ayittund adu nammada psc ki choichittulla question alla engil thane onnu orthirikka mattu chodyam sadharana choichu varavulla chodyam thaneyana abc of first aid stands for സംശയം ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എ ബി സി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ബി സി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എയർ വേ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് എ ബി സി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എ ബി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എയർ വേ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ സോ എയർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ അറ്റൻഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫസ്റ്റ് ബോട്ട് ടു എയർ വേ ടു എൻഷർ ക്ലിയർ അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ അവിടെ വായു സഞ്ചാരം നമ്മൾ വേണം അവിടെ എന്താണ് കൂടി കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എയർ വേ കൊടുക്കണം ആൾ നന്നായിട്ട് ബ്രീതിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ ബ്രീതിങ് ഇഫ് സ്റ്റോപ്സ് ദ വിക്ടിംഗ് മേ ഡൈ സൂൺ അല്ലെ ബ്രീതിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ടിംഗ് മേ ഡൈ സൂൺ അടുത്ത് തന്നെ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഹെൻസ് മീൻസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ബ്രീതിങ് ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ബ്രീതിങ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എന്താണ് അവിടെ ബ്ലീഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീതിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോ അത് എന്താണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എന്താ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു സർക്കുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എമർജൻസി നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫയർ സർവീസ് ഫയർ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എമർജൻസി നമ്പർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലെ നൂറ്റിയൊന്നാണ് ഫയർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നൂറ്റിയെട്ടൊക്കെ ആംബുലൻസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റിയൊന്ന് ഫയർ സർവീസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം വാട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സി പി ആർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സി പി ആർ എന്നുള്ളത് കേൾക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിറ്റേഷൻ അല്ലെ സസിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അത് അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മളുടെ
okay if a person faints to due to suffocation the first aid to be given is dash the person faints to due to suffocation like right? that is suffocation kritimaite endana breathing nadakkunnilla suffocation unda aalku appo nammal endana cheyandaava d ah option d alle that is place him on a well ventilated location like place him on a well ventilated location valare adhigam nalla reethile ventilated aayittulla or location like alane maatta annalana le suffocation undu annundengil samshayam onnum venda appo mattu option koduthirikkunnathu warm drink kodukka chudu vellam kodukka sprinkle cold water on his face face like endana thanatha vellam spray cheyya sprinkle cheyya give him artificial respiration avada confusion verunna itharathilulla rendu chodyam irikkum rendu option irikkum namakku confusion varan saadhyamullathu artificial respiration kodukano vendeyo suffocation cheyana samayathu alla suffocation cheyya annundengil ബ്രീതിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എന്താണ് വെൽ വെന്റിലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ വായു ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല രീതിയിൽ വായു ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ സംശയം ഒന്നും മറ്റൊരു ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ഒക്കുപേഷണൽ ഹസാർഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ഒക്കുപേഷണൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അൺഗാർഡൻ മെഷീനറി വൈബ്രേഷൻസ് heat and cold stresses wrong design edayirikum mechanical occupational hazard option a unguarded machinery le unguarded machinery okay adu correct answer aanu appo ithrathile mechanical hazard umay bandhapetta manasilakkanda edaanu edakeyaanu appo ithrathile unguarded machinery le namukku ariyam machine machining cheyna samayathu nammal palappolum endana ഗാർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ആ മെഷീൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് മെഷീനറി ഇപ്പം സി എൻ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താവും അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് മീനിന് മുകളിലൂടെ എന്താവും ഒരു ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് ആ ഒരു ഗാർഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തില് ഏതൊക്കെ ഹസാർഡ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അൺഗാർഡ് മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ് ആയിട്ട് മാറാം നോ ഫെൻസിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഷീന് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫെൻസിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും അവരെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് കയറി പോവാണെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവും നോ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ഒരു മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മീൻസ് ഇതിനെയാണ് മെഷീൻ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ മെഷീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് നോ ഫെൻസിങ് ഫോർ ദ മെഷീൻ അൺഗാർഡ് മെഷീനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഹാർഫുൾ എലമെന്റ് സച്ച് എസ് ഹീറ്റ് ഓർ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഹീറ്റ് ഓർ മൂവിംഗ് പാർട്സ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാർഡ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നാർഡ് ഉത്തരമായി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആയിരിക്കും ഉത്തരമായി വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോയ്സ് അല്ലെ നോയ്സ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ്സസ് വൈബ്രേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇലൂമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോയ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ്സസ് വൈബ്രേഷൻ റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ ഇലുമിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാവ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഹീറ്റ് കാരണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ കെമിക്കലിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇഫ് ബോഡി ഈസ് സ്ട്രെയിൻഡ് ഓർ ഇഞ്ചേർഡ് സ്ട്രെയിൻ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രെയിൻഡ് ഓർ
പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ് ആണോ എർഗോണോമിക് ഹസാർഡ് ആണോ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണോ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണോ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡിനകത്ത് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുവേർഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹസാർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തോ ഇല്ല ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ ആണോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സോ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എർഗനോമിക് ഹസാർഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക എർഗനോമിക് ഹസാർഡ് ആണ് എർഗനോമിക് ഹസാർഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹസാർഡ് അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറയാൻ അപ്പൊ എർഗനോമിക് ഹസാർഡിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോർ മാനുവൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നിക്സ് റോങ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് മെഷീനറി റോങ് ഡിസൈൻ പോർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് Acquired positions, wrong tools. Like, if you come to this point, you can see any other things. If you come to this point, you can see any other things. If you come to this point, we can see any other things. If you come to this point, we can see any other things. That's why we can see any other positions. 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 Suppose, I'm going to give you an example. We can see any other working table. Suppose, we can see any other chair. പല തരത്തിലുള്ള പല ഡിസൈനുള്ള ചെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചെയറുകളെല്ലാം ഇരിക്കാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ചെയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ടൂൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ചിലർക്ക് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ഇരുന്ന് തന്നെ ജോലി ചെയ്യണം ചിലർക്ക് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എർഗോണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ്സിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ പൂർ മാനുവൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വർക്ക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പല രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മോശമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്ലിംഗ് ടെക്നീക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് അവിടെ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എർഗോണോമിക് ഹസാർഡ്സ് വരാറുണ്ട് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് മെഷീനറി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ റോങ് ഡിസൈൻ മോശമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയർ തന്നെയാണ് പലതരത്തിൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള റോങ് ഡിസൈൻസ് നമുക്കൊരു എർഗോണോമിക് ഹസാർഡ്സിലേക്ക് വരാം ദെൻ അക്വേർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തന്നെ കയറുന്നത് ഇപ്പൊ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ കയറി നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പൊസിഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഓരോ ജോബിനും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വേർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റോങ് ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എർഗോണോമിക് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി എർഗോണോമിക് ഹസാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഹസാർഡ്സ് ബേസിക്കലി പല തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ എന്താ സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് എർഗോണോമിക് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഹസാർഡ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കി പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കെമിക്കൽ ഹസാർഡിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻഫ്ലൈമബിൾസ് ഫ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് പൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ളത്
മെക്കാനിക്കൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അൺഗാർഡ് മെഷീനറി നോ ഫെൻസിങ് നോ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് നോ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോ എർത്തിങ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ നോ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സിലേക്ക് മറ്റ് ഫയറിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തുന്നാൽ മതി മറ്റേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹാം ഓർ ഡേഞ്ചർ ഈസ് ഡോഷ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹാം ഓർ ഡേഞ്ചർ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെൽത്ത് ആക്സിഡന്റ് ആ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി സേഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഒഴിവാകുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സേഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ സേഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സേഫ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ദ സിമെന്റ് ബാങ്ക് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഡാഷ് മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ വേൾ മീറ്റർ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഉത്തരം ഡി ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു സിമെന്റ് ബാഗ് നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം വുഡൻ പ്ലാങ്സിന്റെ മുകളിൽ വേണം അല്ലെ നമ്മുടെ പലക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വുഡൻ പ്ലാങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് തടി കൊണ്ടുള്ള പലകയുടെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്സിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നും വോളിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാറിയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കാം സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ സിമെന്റ് ബാക്സ് ആർ സ്റ്റാക്ക്ഡ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ ദ വുഡൻ പ്ലാങ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കണ്ടു ദെൻ പ്രൊവൈഡ് സഫിഷ്യന്റ് സ്പേസ് സേ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ വോൾ ആൻഡ് പ്ലേസ് സിമെന്റ് ബാഗ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സിമെന്റ് ബാഗ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വോളിൽ നിന്നും ഭിത്തിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ ഭിത്തികൾ ചേർന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പഠിച്ച് നാശമായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സിമെന്റ് ഗോ അതുപോലെ ഗോഡൌൺ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എയർ ടൈറ്റ് അതർവൈസ് സിമെന്റ് മേ ഗെറ്റ് സ്പോയിൽ ഇത്തരത്തിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അവർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വുഡൻ ബ്ലാങ്കിന് പുറത്ത് വെക്കുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം വട്ട് ഈസ് എ കളർ കോഡ് ഓഫ് ബിൻ ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ വട്ട് ഈസ് എ കളർ കോഡ് ഓഫ് ബിൻ ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ ആ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ബ്ലൂ ആണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ കളർ കോഡും ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ കളർ കോഡും ഉണ്ട് അപ്പം അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പറയാം മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് പറയാം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ തന്നെയാണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ആണ് അല്ലെ പേപ്പർ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
So, otherwise, I'm going to match the following. Okay, you know, I'm going to match the following question. I'm going to list one, list two, and list three. Previous question, okay, I'm going to conduct a question. 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 Okay, I'm Informative at the sign of the number, for example, drinking water on the number of months they go under drinking water on the number of board in the middle garden and then the shape and an item. In an item, circular, I don't know, triangle, I don't know, I don't know, either square, square, and some sooner, but a square than an analyst, square, and square, and fine. About the little information, say, my when the particular questions are on the side of the lay. अब मेन आट नाले दर्द तेरो ला साइन बोर्ड अलग ही साइन्स आन ओल्ड मेन आट नाले दर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन आन नगे प्रोहिबिशन साइन ओन्डर प्रोहिबिशन साइन इन वर्ने दाना प्रोहिबिट चले अद बोले ने मैंडेटरी आट ला साइन ओन्डर देन अद बोले वार्निंग साइन ओन्डर देन इनफॉरमेटिव आट ला इनफॉरमेशन Warning sign itu warna dana caution, alah, dan kita nere the danger ana, terus itu triangular atau la shape ana warning sign ulah tu. Mandatory, alah, mandatory itu, nama kita change itu ulah, alah, mandatory itu warna dana, nama kita pemp, ini warna, ah, ini nak urut ini, alah, wear ear protectors, blue color nanti, alah, kiri white shade, alah, terus itu ulah dana mandatory itu warna, alah. Nama kita pemp wear glasses, alah, kiri ear protection must be worn, alah. अतः लेने लो फायर एस्केप कीप क्लियर अब अतः तले आह एक बारी क्लियर चीज़ होगा फायर एस्केप पाना अदौन अगर मैंने सुना किया अब अतः तले अंदर ना मैंडेटरी आयत वाला साइन आना ले अब तो ना मैंने सुना किया प्रोहिबिशन साइन है ले नो एंट्री अलग स्टाफ ओल्डी नो स्मोकिंग अलग नो पार्किंग ना so itu yang mana itu, nama lalu iu modul itu mana bandar pertama manusia akan dah main topik segala. Apa orang topik ini, nama at least contohnya orang topik yang kurang dengan ini kita tuan nama lalu fire ini barang yang ada satu topik itu, nama question segala ini, nama nama lalu discuss je itu. Apa itu kajian itu cale nama lalu satu exam pattern nak orang nama kita kurang dengan question itu mana tu lalu area, apa orang itu dengannya, ini para na safety mana bandar pertama. Then fire triangles anda, ipan fire triangles orang ini nama kita yang para ni itu lalu fuel, atau boleh na oksigen. अतः बोले ना हीट इमोनो रे चेंज ना ना फायर ट्रायंगल ना बारे में तो सारे दिन नॉर्मल कुछ नहीं आएगी तो नहीं लाएंगे तो नहीं तो मंसला करना है ना फायर ट्रायंगल ना दाना नॉर्मल ओके देन ऑलरेडी स्मूथरिंग है अतः बोले ना स्टार्विंग है अतः बोले कोडिंग है कदम उपकरण फायर में बंदे पड़ते फायर Pena safety mai bandar pertama, nama lada PPE, personal protective equipment. Ia itu nama lada silabus itu berapa? Nanti PPE itu berapa? Nanti anda standards, satu standard itu kandu. Ada orang yang mengenai dia nama mana sila kiri kya. Ada orang yang mengenai use yang nama mana sila kiri kya. Hazards, nama lada already kandu types of hazards kandu. Ia berapa? Nama lada ini satu discussion nama lada hazards nama lada ini perlu ini. Okay. Then five asal nama lada concept nama lada already nama lada kandu. Ia Japanese concept atau lada five as concept. Ada orang five five anjir S gelar. Ada orang S yang dahana, yang terutama yang dahana nama lada already nama lada kandu. Five asal nama lada concept itu nama lada mana sila kandu. Okay. Then nama lada basically generalise lah itu lada mana. Ada orang first aid mai bandar petrol lada kari ngal. Okay. First aid mai bandar petrol lada kari ngal. A B C yang dahana. Alanggil breathing yang dahana. Alanggil nama lada awal C P R yang dahana. Kena lada kacau kari ngal. Orang nama lada discuss itu. ओके आना इधर मैं बंदे पे टा ओके आना तेरे कारिंग लोके ले करने सर ओके ओके सो अंगने आना तो नहीं गिला आठ तक एक टॉपिक आएगी आठ तक एक सेशन ले नमक के ओरे मॉड्यूल गले नमक की दोबारा नमक डिस्कस इधर होगा अब हम इन्हें टुला टॉपिक गले नमक के क्वेश्चन्स से रुपए ना नमक डिस्कस इधर होगा Sare, thank you. Nalai, valar eh, nanai itu, kita kelu gaya, gaya eh pertama hari di dalam sar session lady itu. Terus ayat itu, turun nolak, mudik orang orang, nama kita live discussion ayat itu gana. Di dalam semua, intensi ayat itu lah coaching. Ia pernah kari orang dalam semua, itu detail ayat itu lah explanation ada ni coaching. I plus le available ana, valar eh affordable ayat itu lah feel. Nengal ke, nama kita course le join dia. So, ina nama kita chat box le, jangan ada course ni link dulu. Kurang ada contact number itu kita turun dah. Nengok ke working number itu, nama kita contact dia anda lah. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്ത സൂര്യ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്